的父亲是沧海的金一山大师，在我心里，他是最最最厉害的人。可是，那个讨厌的祭百草，居然敢顶撞我的父亲！麻烦您在宣扬元武道精神的同时，不要忘了尊重别人这个最基本的原则，还要跟他挑战。如果你输了。向我的师傅道歉。奇怪的是，和他一起的那个若白师兄，为了帮他，已经生病发烧成那样，还要上场。若白师兄，你干嘛？白师兄，你是不是很不舒服啊？是不是发烧了？有没有吃药啊？不用你管，我去拿药。回来！若白师兄，如果白草回不来了，那就让我代替他出战吧。我一定会努力的。你什么你啊？你还没我强啊！若白师兄，你就让我去吧。我一定把我这辈子不上辈子上上辈子所有吃奶的劲儿都使上，我一定不会让白草脱出的。若白师兄，还是我替白草出战吧。虽然我也没什么把握，但是剩下的人里我是最强的了，我胜算更大一点。让我去吧，我是白草的朋友。还是我去，我去，我去，我去吧。你们谁都不是金敏珠的对手。白师兄拿药了，你早说嘛，你早说我去就好了。你别着急，我等你。我本以为你很看重这场比赛。对不起，若白师兄，我我一着急我……若白师兄，你就别生气了。白草他不是赶回来了吗？若白师兄。先把药给吃了吧，这个蓝色的是感冒药，吃两片；红色的是退烧药，吃一片。为什么在地上？好了，快准备吧。哎，一博师兄赢了，好厉害呀、啊！一博师兄太厉害了。一博师兄太厉害了。看出来了吧，在他的心里。他师傅几乎拥有同样的分量，所以他才会关心则乱，都要比赛了，还傻乎乎的去给拿药。人家也是一片好心，别老对人家凶巴巴。Blue Red， 加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！谁会赢？哎呀，大姐，比赛才刚刚开始，这哪看出来？我觉得白草厉害一点。你看金敏珠，她都挨了好几脚了，对不对？对对对，可是比赛是要看比分的，现在白草也没有得分。而且我觉得白草心急了。心急？什么意思啊？你还击对方是格挡，这样虽然看起来很过瘾，但实际上白草体力吃亏，白草他一气就是。
，这个傻白草，这太一根筋了。你要是说，你就必须推出元武道了。什么气势不气势的，赢了不就好了吗？加油！他这个傻乎乎的硬拼体力，怎么拼得过金敏珠啊？你怎么知道拼不过？那金敏珠的体力也是超级惊人的，好不好？所以跟他打，一定要以巧取胜。打对攻的话，就是死路一条。那个白生英生气也就算了，为什么初元师兄也不劝劝白总呢？那是因为他们两个都知道。这次百草和金敏珠交手，和他以往的比赛都不同。百草是代表他的师傅出战，而金敏珠是代替他的父亲出战。百草这个一根筋的笨蛋！正因如此，他们两个要的不仅仅是胜利，他们要的是完胜，要的是那种将对手完全击垮，让对手俯首称臣的完胜。吃得消吗？吃不住。嗯、也不知道若白师兄的病怎么样了。如果他没生气，应该会指导我比赛吧。最后一局了，坚持住。之前就已经气喘吁吁了，不应该啊！这场和下一场必须得赢才是，要不然不仅曲师傅声誉受损，要是金敏珠真的逼白草推出元武道，那就糟了。向右后方闪避，都能控制的恰到好处。这么强大的腿部控制力，看来若白在你身上花了很多心力吧。
，还是在听软秀没报仇，对不对？<笑>让那个金敏珠那么嚣张，都是他自作自受。Next round， 若白 vs 敏胜浩。若白，你真的没事吗？没事儿。若白师兄，你生病了，不能上场。若白，不要比了。你的病，不只是发烧那么简单。我不能看你再拿自己的身体开玩笑了。我不比，难道你去比吗？元武道对你可能不值一提，可是对于某些人，却是最重要的事情。不，来，不，来。你生病了，请你下场，看别的队员，我不可以趁人之危。这是比赛，是我自己的选择，而且我要打败你。还要坚持。比赛又是比赛，用尽全力，才是对对手的尊重。好，既然你坚持的话，那我就用尽全力让你打了。这一场，我也不会输。Yeah! 
，但我开始进攻，以前让第二洞穿上的力气放手。以你现在的身体状况，根本撑不了多久。我劝你，还是放弃吧。谢谢，但你不了解我。替我做决定。儿子，看这里有。如果你真的为他好。就让他好好完成这场比赛，不要干扰他。就算我退出元武道，我也不想让若白师兄受伤。可若白也是这样，你因为受伤，也不会让你退出元武道。在你的心里，你可以为你师父付出一切。可在若白的心里，他也同样可以。你难道还不明白吗？
高烧这么严重，还去比赛，太危险了！以后不准这样。我有分寸。你哪有什么分寸？有时候我觉得你和白草挺像的，凡事一根筋，一倔起来什么都不管不顾的。你这么拼命。是为了百草吧？你也喜欢他，对吗？